Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zum Deep Learning Studio. Heute geht es weiter und zwar ja wieder mal natürlich mit diesem wundervollen Projekt. Ähm, Nochmal hier der Hinweis, dieses Projekt ist auch eine Idee gewesen von der Fresenius Hochschule, beziehungsweise genauer genommen von dem Professor von Wirtschaftsinformatik in diesem Bereich. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann einfach mal auf die Links in der Beschreibung klicken. Dort geht es dann richtig zur Sache. So, wir wollen hier heute ein bisschen weitermachen. Ich habe euch letztes Mal schon mal wieder ein paar mehr Hinweise gegeben, wie ihr hier diese Daten das heißt im Endeffekt die Wörter, das, das sind tatsächlich Wörter gewesen, ähm, wie ihr die verarbeiten könnt, damit ihr hier eine gewisse ja, eine Meinung davon habt und äh, quasi eine, eine Stimmung aus diesem Wort rausziehen könnt. Also zum Beispiel äh, mies hat zum Beispiel eine schlechte Stimmung, während toll eine positive Stimmung hat. Wer hätte es gedacht? Und wir wollen jetzt auch Wörter vorhersagen, die eben noch nicht klassifiziert wurden, also die noch nicht in der Datenbank drin sind. Und dazu haben wir bisher eben sowas hier gemacht. Die Ergebnisse waren eher verhalten, sage ich jetzt mal. Ähm, aber was wir jetzt hier schon gelernt haben, ist zumindest einiges. Und zwar, wie man Embeddings verwendet, wie man LSTMs verwendet. Ihr könnt gerne noch selber das Ganze optimieren und weiter dran rumfallen. Wir wollen heute auch zum Beispiel dieses Lambda hier wieder ausmachen, weil wir letztes Mal was mit den Daten gemacht haben, was auch ganz cool funktioniert hat. Und was wir auch noch machen wollen, ist, wir wollen uns heute eine Alternative zum LSTM angucken. Denn LSTMs sind zwar ganz nett, aber eben nicht unbedingt immer gut. Vor allem, wenn es, ja, ähm, wenn man es irgendwie anders machen kann, dann macht man das eigentlich auch meistens ohne LSTMs. Das heißt, LSTMs sind ganz gut zur Textverarbeitung, aber wenn wir ein Embedding benutzen, dann hat man eben diesen, naja, dieses Problem nicht mehr. Ähm, und ja, im Endeffekt können wir dieses LSTM hier rausmachen. Und wir können uns hier zum Beispiel auch wieder mit Convolutional Neural Networks beschäftigen. Das heißt, wir nehmen hier wieder, Achtung, hier oben muss das Advanced Layers drin sein, sonst könnt ihr das Ganze überhaupt nicht verwenden. Ähm, oder ihr seht einfach hier nicht, was wir brauchen. Und dann haben wir hier die ganzen Convolutional Neural Networks oder Layers. Wir haben bisher nur mit dem Convolution 2D gearbeitet, während jetzt wollen wir mit anderen Convolutional Neural Networks arbeiten, beziehungsweise auch anderen Paddings. Und zwar kommen aus dem Embedding nur eindimensionale Daten bei raus. Man kann aber auch eindimensionale Daten konvolutionieren, falls das ein Wort ist. Ähm, das heißt, man kann hier ein Convolutional Neural Network draufpacken. Und im Endeffekt macht das genau dasselbe wie das andere, wie das zweidimensionale Convolutional, Convolutional Neural Network. Das ist echt ein Zungenbrecher. Ähm, und ja, man macht im Endeffekt genau dasselbe, nur eben nur in einer Dimension und nicht in zwei. Und das funktioniert ganz wunderbar, ähm, denn ja, da kann man auch durchaus gute Ergebnisse bei bekommen, wie wir auch nachher hoffentlich sehen werden. So, wir verbinden jetzt mal und ohne das Arc zu optimieren, können wir hier zum Beispiel ein paar Einstellungen ändern. Also wir haben hier das Embedding, äh, ich mache hier nochmal ganz kurz die Einstellung rein, wir haben Output Dimension 128. Ich würde hier tatsächlich ganz gerne noch kurz die Dropout Rate, also das heißt, dass wir quasi, im Endeffekt, ihr kennt Dropout schon, das muss ich euch eigentlich nicht nochmal erklären, auf 10% setzen, das ist auch nochmal eine gute Sache und dann können wir hier beim Convolutional Neural Network erstmal die Activation auf Relu setzen, ähm, das ist das Rectified Linear Unit, das ich euch auch schon gezeigt habe, bei dem man erst so geht und dann ab 0 steigt man einfach wie mit einer linearen Funktion so nach oben als Aktivierungsfunktion im Endeffekt, das ist ganz gut. Ähm, vor allem bei Convolutional Neural Networks benutzt man es eigentlich mittlerweile fast immer, könnte man sagen. So, ähm, wir geben hier außerdem auch noch die Anzahl an Filtern an, die wir verwenden wollen. Hier können wir einfach mal auf 250 gehen. Das werden wir anpassen müssen. Das ist im Endeffekt nur mal eine erste Option, die man hier hat. Und die, äh, die ah, halt, stopp, die Anzahl an Filtern. Donald, das passt. Ähm, und anschließend gehen wir hier auf die Filterlänge und sagen mal drei dazu. So, wir sehen, dann bekommen wir hier auch wieder was raus. Und zwar einmal ähm, None 24 und 250. Das ist im Endeffekt der Output von dieser Schicht hier. Und naja, ihr wisst ja noch, was man normalerweise nach einem Convolutional Neural Network oder nach einer Convolutional Schicht verwendet. Und zwar, naja, ein Pooling Layer. Ähm, und zwar ein Pooling Layer. Um, wir haben bisher immer das Max Pooling genommen und zwar Max Pooling 2D haben wir genommen. Ne, wir hatten Average Pooling, glaube ich, verwendet. Um, ne, ich meine, wir haben Max Pooling verwendet. Lass mich kurz gucken. Ich weiß, dass es... Ja, okay, wir haben Max Pooling 2D verwendet, weil wir nur die Standard Layer verwendet haben. Und wir werden jetzt hier allerdings ein Global Average Pooling 1D verwenden. Beziehungsweise wir können auch ein Global Max Pooling verwenden. Da müssen wir tatsächlich einfach gucken, was die besseren Ergebnisse liefert. Ähm... Um, ja, eigentlich macht man meistens eher, glaube ich, Max-Pooling. 
So, schieben wir das mal hier rüber, dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz hier. Okay, ein Max Pooling macht immer noch genau dasselbe wie davor, nur dass es jetzt eben nur in einer Dimension ist und nicht in zwei. Wer hätte es gedacht? Das heißt, es hat sich im Endeffekt nichts geändert zu unserer Bilderkennung, sondern es ist alles gleich geblieben. Wir können jetzt hier im Endeffekt auch nichts einstellen, also es ist halt einfach Max Pooling und das war's. Also da gibt es halt nichts zum Einstellen. So, das verbinden wir mit unserem Dance Layer. Ne, wir verbinden das noch nicht mit unserem Dance Layer. Ich will zwei Dance Layer haben. Raus mit dir. Um, und wir haben, na, wo sind wir denn, Core Layers Dance, da, okay, das heißt, ich möchte hier noch ein, ups, eine Dance Schicht drin haben, um, und diese Dance Schicht, die möge mir doch bitte irgendwie sinnvolle Ergebnisse liefern, um, das heißt, da schiebe ich einfach diese Daten rein und lasse die quasi irgendwas lernen, sage hier auch, wie viele Output Dimensionen sie haben soll, in unserem Fall können wir hier auch einfach mal, sagen wir auch mal 250 benutzen, und ähm, ja, danach baut man normalerweise immer noch einen Dropout-Layer ein, damit man, wie gesagt, Dropout macht man immer, damit die Daten gut generalisieren. Das bedeutet, ähm, ich schiebe quasi Daten rein, aber ich möchte nicht, dass mein Netz diese Daten auswendig lernt. Also sage ich, hin und wieder mal vergisst du einfach was. Das passiert bei uns Menschen auch regelmäßig. Ich vergiss auch äh, viel zu viel. Aber ähm, ja, äh, halt stopp, das ist unter Core Layers hier Dropout. So. Und genau, jetzt können wir das hier einfach wieder verbinden. Wir sagen dem Dropout, was es hier zu verlieren hat. Und zwar nichts. Nein, Spaß. Ähm, es hat in unserem Fall 20% zu verlieren vielleicht. Und da kommt natürlich auch wieder diese 250 raus. Und am Ende verbinden wir das wieder mit unserem, äh, mit unserem Dance Layer, mit, dem, mit derselben Activation, die wir auch letzte Mal schon hatten. Hier können wir die Activation eigentlich auch noch setzen auf ein Relu zum Beispiel. Um, Dropout hat keine Activation, weil es an sich kein neuronales Netz ist, sondern einfach nur quasi einfach Teile verliert. Und hier brauchen wir die Activation auf Tanha, das habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. So, cool. Das heißt, wir haben hier jetzt eigentlich schon alles wieder mal auf eine zweite Art und Weise gebaut. Also wie gesagt, diese LSTM-Art und Weise ist definitiv nicht falsch oder schlecht oder so. Ähm, ihr könnt super gerne einfach mal selber noch dran rumspielen und diese ganzen Parameter verbessern. Und ähm, ja mir vielleicht auch ganz gerne eure Ergebnisse schicken. Das würde mich megamäßig freuen. Aber in unserem Fall werden wir das jetzt hier mal mit einer zweiten Art und Weise machen, weil ich euch eben auch noch Convolution und Global Max Pooling 1D zeigen wollte. Das funktioniert nämlich damit auch wunderbarstens. So, die Hyperparameter lassen wir erstmal so stehen, ähm, wobei wir hier tatsächlich nicht auf Mean Squared Error gehen, sondern auf die Binary Cross Entropy. Ähm, und damit mal probieren, was da passiert. Und anschließend starten wir doch einfach mal unser Training. So, und ja, dann pausiere ich euch mal wieder, wie gewohnt, und bis gleich. So, da sind wir wieder. Ähm, und ja, was ich euch im Endeffekt zeigen möchte, ist nicht dieser furchtbare Plop hier nach oben, sondern ich... Äh, verdammt, okay, ich kann es nicht zeigen, richtig. Ähm, ich möchte euch zeigen, dass wir hier in der ersten Epoche von einem sehr, naja, hohen Loss... Also ich meine, ich, wir sind hier bei minus 1000, ich werde euch gleich erzählen, warum. Ähm, wir sind von einem Loss von minus 400 irgendwas auf minus... 700, fast 800 runtergegangen. Hier sind wir sogar bei minus 838. Und ähm, ja, das heißt, wir haben unser Loss hier tatsächlich reduziert ohne Ende. Ähm, Loss allerdings deswegen... So, ähm, ich habe gerade noch mal kurz ein Telefonat führen müssen. Ähm, ich wurde angerufen. Aber ja, deswegen musste ich hier, oder hatte ich noch mal kurz Zeit, um noch mal den Fehler auf Mean Squared Error hochzustellen. Jetzt kann ich euch gut zeigen, was hier eigentlich gerade so passiert ist. Denn wir sehen hier, hey, wir sind eigentlich bei einem Loss von 50.000. Warum sind wir bei einem Loss von 50.000? Für einen einzigen Batch. Äh, wohlgemerkt, ein Batch kann maximal... Ähm, naja, nicht viel auf jeden Fall haben, also nicht viel mehr zumindest. Ähm, wir sehen hier, okay, einmal sind wir bei 100.000 oder sowas gewesen, aber das war wieder mal so ein komischer Spike. Ähm, und ja, jetzt meine Frage an euch, warum ist das wohl so? Pausiert mich kurz, denkt drüber nach und dann kommen wir nochmal zurück. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich es gemerkt habe. Ähm, genau, wir gehen nochmal hier kurz, also das ist jetzt die Lösung im Endeffekt, wir gehen nochmal kurz hier auf unsere Daten. Ja? Die Daten, das haben wir extra so gesagt, liegen zwischen minus 58 beziehungsweise minus 1000 im Endeffekt, minus 58 ist ein Beispiel, minus 1000 und plus 1000. Minus 1000 ist dann das ultimativ negative Gefühl, wenn ihr dieses Datum, ähm, naja, habt zur, so als Empfindung und plus 1000, wenn ihr im Endeffekt, ähm, das ultimativ beste Gefühl habt, wenn ihr dieses Wort hört, sozusagen, ja. Und, und das Problem ist, dass wir hier im Model gesagt haben, hey, wir haben hier eine Dance-Schicht, die mir bitte, bitte, wo sind wir, gib mich, äh, genau, hier, die Tanha verwendet. Das heißt, der Tangens Hyperbolicus. 
Ähm, ihr erinnert euch noch hoffentlich an die Funktion vom Tangens Hyperbolikus. Die geht nämlich von minus 1 bis 1 und nicht von na, minus 1000 bis plus 1000. Das heißt, was wir hier machen müssen ist, ähm, wir brauchen, wo ist Lambda? Wobei nein, lasst uns das ohne Lambda machen. Wir machen das direkt hier. Wir sagen einfach, wir haben hier natürlich keinen Tangens Hyperbolikus mehr, sondern wir brauchen eine andere Funktion. In unserem Fall wäre es zum Beispiel eine lineare Funktion die wir dann hier verwenden können. Die lineare Funktion, die geht von minus unendlich bis plus unendlich und nicht nur von minus 1 bis 1. Und deswegen haben wir hier quasi die Option, alles zu machen. Wir können hier auch noch ein paar andere Dinge einstellen, wenn wir das wollen, aber in unserem Fall brauchen wir das nicht. Und ja, das ist schon mal zumindest ein guter Anfang, glaube ich. So, und jetzt sehen wir nach dem Training mit dem linearen, dass das Ganze schon ein bisschen besser aussieht. Es geht zumindest in die richtige Richtung. Was wir aber auch sehen können, und das ist ein großer, großer Punkt, ist der riesige Nachteil, den eigentlich lineare Aktivierungsfunktionen mit sich führen. Ihr seht, wie stark lang oder wie langsam das Ding hier eigentlich konvergiert. Und das heißt, wir sind hier nach zehn Epochen immer noch nicht am Ende angelangt, nicht mal annähernd sind wir am Ende angelangt mit unserem Loss, ja, mit unserem Fehler, den wir gemacht haben. Und unsere Accuracy ist immer noch katastrophal, aber es geht zumindest schon mal in die richtige Richtung. Und wenn man jetzt hier noch ein kleines bisschen optimiert, also die Parameter anpasst, vielleicht noch ein bisschen mehr als nur eine Schicht reinmacht, also ihr erinnert euch hoffentlich noch an unsere Bilderkennung, ähm, da haben wir, nun ja, sagen wir einfach mal deutlich mehr Schichten drin gehabt, als nur zwei Convolutional Schichten. Wenn man das jetzt noch hier anpasst, dann denke ich, kann man sehr, sehr viel bessere Ergebnisse noch erhalten. Und ja, das wäre dann sozusagen eure Aufgabe, jetzt hier nochmal ein bisschen weiterzumachen, nachdem ich euch eine zweite Variante gezeigt habe, mit dem ihr eigentlich schon relativ viel machen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht zeige ich euch dann beim nächsten Mal noch ein paar andere Layer, noch ein paar, naja, vielleicht eine dritte Art von Layer oder sowas, mit der wir dann, oder eine dritte Art von ähm, Netz, mit der wir hier rangehen können an das Problem. Und ihr könnt dann einfach ausprobieren, was für euch am besten funktioniert hat. Und schickt mir bitte, bitte die Ergebnisse. Da bin ich immer sehr gespannt, was ihr da bekommt. Ähm, ja, genau. Und dann machen wir danach weiter. Alles klar, das war's von meiner Seite. Hier nochmal kurz der Aufruf, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, gerne mal auf die Links in der Beschreibung klicken. Die ähm, Fresenius Hochschule macht da relativ viel dazu. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.